ayuhan rasul ayuhan nabi he rasul he nabi এখানে আল্লাহ সম্মানের জন্য আইউহান শব্দ ব্যবহার করল সরাসরি কোরআনের ভিতরে ইয়া মোহাম্মদ বলেন নাই সম্বোধন করেন নাই মুফাসসিরিন کرامগণ বলেন আইউহান দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন দয়াময় আল্লাহ বন্ধু মোহাম্মদকে সম্মান করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে আইউহান শব্দ ব্যবহার করেছেন চিৎকার মেরে বলেন সুবহানাল্লাহ मोहम्मद रे भलि জিব্রাইল আলাইহিসসালাম বলেন আমিও মোহাম্মদকে অনেক ভালোবাসি কেমন ভালোবাসি ভাইয়ের আমার তাফসীরের ভিতরে খুললে দেখা যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক ভালোবাসতেন এই জন্য কুরআনের আয়াত নাজিল করে দিয়েছেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিবিকুম আল্লাহ दयाबीजी सम्मान वाला नबी छ হজরত জিব্রাইল আলাইহাসাল্লাম তাফসির গ্রন্থ খুললে দেখা যায় হজরত জিব্রাইল আলাইহাসাল্লাম আদম নবীর কাছে এসেছিলেন বারো বার কয়বার কথা বলেন কয়বার হজরত জিব্রাইল আলাইহাসাল্লাম আদম নবীর কাছে আইসে মাত্র বারো বার হজরত ইদ্রিস আলাইহাসাল্লামের কাছে আসছে মাত্র চার বার কয়বার हजरत मुसाला मायर नबीजी निकट जिब्राइल अलहीसल्लम आठ से चौबीस हजार बार चित मेरे बोल सुन बारो बार पयम्बर चार सो बार पयम्बर मात्र चार बार पयम्बर मात्र तेर बार मोहम्मद जिब्राइलम सामिन भेतरेम्बर साल এত মানুষ আমি দেখলাম কিন্তু মোহাম্মদের চেয়ে উত্তম এত সুন্দর মানুষ আমি কোনোদিন দেখি নাই চিৎকার মেরে বলুন সুবাহান আল্লাহ এ ভাইরা রে কারাও এখন এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছো অতি তাড়াতাড়ি মাহফিলের মঞ্চে এসে উপস্থিত হও আল্লাহ রসুলের গুণাগুণি আল্লাহর রসুলের মর্যাদা আল্লাহর রসুল কেমন সম্মানওয়ালা ছিলেন কেমন রহমতওয়ালা ছিলেন আয় আল্লাহ
আল্লাহ আমার রসুলে এত সম্মান দান করলেন যে সম্মানের কারণে সুরা সারা বিশ্বের ভিতরে এমন কোন মানুষ নাই রসুলকে ভালোবাসে না কেউ বাপের কারণে কেউ মার কারণে রসুলের ভালোবাসা থেকে অন্তর থেকে ভালোবাসা ঠিকই থেকে যায় কিন্তু ইমানটা গ্রহণ করে না কিন্তু রসুলকে এক বাক্য মানিয়া লয় ভাইয়েরা আমার সেই রসুল সম্পর্কে শানের ইসালাত সম্পর্কে কথা হচ্ছে ও ভাইয়েরা রে যারা ওই এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছো অতি তাড়াতাড়ি মাহফিলের মঞ্চে এসে স্টেজে এসে উপস্থিত হও ভাইয়েরা রে এই ওয়াজ প্রতিদিন চলে হজরত জিব্রাহিল আলাই হুয়াসাল্লাম বলেন দুনিয়ার বুকে আমি যত ঘোরাফেরা করলাম রসুল করিম হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের চেয়ে উত্তম মানুষ আর পৃথিবীতে কোথাও পাই না কেমন রসুল আল্লাহ পাক দান করলে শিশু মোহাম্মদ যখন ছোট মা হালিমা দুধ পান করানো ওনার ছিল পেশা উনি বলতেছে যেই দিন মোহাম্মদকে দুধ পান করার জন্য আনলাম আমার বাড়ির ভিতরে যত অভাব অনটন ছিল আল্লাহ পাক সব দূর করে দিয়ে বাড়ির ভিতরে ভরপুর বরকত দান করে দিয়েছে মা হালিমা দুর্বল আর হির উপর দিয়ে যাইতেছিল মোহাম্মদকে যখন আর হির উপর উঠাইল এত শক্তিশালী হইল মক্কার সমস্ত আরোহীকে পিছনে থুইয়া মা হালিমার আরোহী দ্রুতগামী হয়ে গেল এ ভাইয়ের রে আমার মা হালিমা যখন মা আমেনাকে শিশু মোহাম্মদকে দেওয়ার জন্য রওনা হয়ে গেল মা আমেনা নে বলতেছে এই সন্তান অনেক বড় বরকুতময়ওয়ালা এই সন্তানকে আমার মন চাই না দেওয়ার জন্য আমার মন চাই মোহাম্মদকে আমার কাছে লালন পালন করি কিন্তু তোমার সন্তান তুমি যদি চাও আরেকবার আমি নিয়ে আমি ধন্য হইবার চাই মা আমি না ডাক দিয়ে বলে হালিমা আমার সন্তান এত বরকতময়ওয়ালা সন্তান যেই দিন জন্মগ্রহণ করেছে আমি দেখলাম সিরিয়ার দিকে তাকাইয়া যেই সময় জন্মগ্রহণ করেছে আল্লাহ রব্বুল আলমি জমিনের ভিতরে একটা নৌর সৃষ্টি করে দিছে আমরা কুয়ার ভিতরে থেকে পানি উঠাইতাম কুয়াটা এত গভীর ছিল এত গভীর ছিল পানি উঠানোর মতো ছিল না পানি অনেক নিচে ছিল বালটির ভিতরে রশি বাইদা পরে পানি উঠান লাগতো কিন্তু মোহাম্মদ বরকত ময়ালা ছেলে আমার ঘরে যেদিন আসল পানি উঠাইতে যাওয়ার সময় দেখি আল্লাহ কূপের সামনে পানি এনে দিছে দয়াল নবী আমার কেমন ছিলেন কেমন রহমতওয়ালা নবী আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এই দুনিয়ার ভিতরে যত মানুষ আমি সৃষ্টি করেছি সব চাইতে আমার নবী মোহাম্মদকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে বলেন সুবাহান আল্লাহ আম্মা জানা ঈশা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা বলতেছে আমার প্রাণের স্বামী ইউসুফ নাকি অনেক সুন্দর ইউসুফ নবী নাকি অনেক সুন্দর লোক মুখে শুনবার পায় স্বামী গো আপনি তো অনেক সুন্দর হওয়ার কথা এ ব্যাপারে লোকজন বলে খালি ইউসুফ নবী সুন্দর আপনি একটু বলেন না কে বেশি সুন্দর আল্লাহ রসুল ডাক দিয়ে বলে আমার প্রাণের স্ত্রী সেই জামানায় জুলাই খার প্রেমে পরে ইউসুফ আলাই হুয়াসাল্লামকে ভালোবেসে প্রেমে পরে যাই এলাকার ভিতরে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছিল যেই অপবাদ সৃষ্টি হয়েছিল ইউসুফ নবীর এই অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য জুলাইকে সবাই রে দাওয়াত করল দাওয়াত করার পর এভাবে একটা মঞ্চ করল আবার সামনে পেন্ডিল করল পেন্ডিলের মাঝখানে জনতাদের মাঝে এক একটা করে ফল দিলেন এক একটা করে চাকু দিলেন যখন ইউসুফ নবীরে এই মঞ্চে 
উপস্থিত করলেন তখন বললেন তোমরা ফলটা কাটো ভাইরা আমার ইউসুপ নবীর চেহারার দিকে তাকায়া যখন ফল কাটা হলো তারা ফল কাটবে কি ইউসুপ নবীর সুন্দর জির দিক দিক দিয়ে তাকাইয়া তারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল এত সুন্দর ইউসুপ আলাই ইসলামকে দিয়েছিলেন আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলল এ আমার প্রিয় তোমার ইসুফ নবী সুন্দর ঠিকই ছিল আমার আল্লাহ কুরআনের ভিতরে তার সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করেছে ঠিকই বলেছেন ইসুফ নবী ঠিকই সুন্দর ছিল কিন্তু তুমি জানিয়া রাখো সেই জামানা ইউসুফ আলাই ইসলামের জামানায় যদি আমি মোহাম্মদকে দেখতো তাদের হাতে যদি ফল দেওয়া হতো তারা নিজেরা হাত কাটতো না তারা আমার সৌন্দর্য দেখে কলিজা পর্যন্ত কেটে দিত চিৎকার মেরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমার কেমন রহমতওয়ালা নবী আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন আম্মা জানাই সিদ্দিকারাদি আল্লাহ আনহা বলতেছেন এ দুনিয়ার বাসী তোমাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা সূর্য বানিয়েছেন সেই সূর্যটা সকালবেলায় পূর্ব দিক থেকে উঠে সন্ধ্যার সময় পশ্চিম দিকে ডুবে ঠিক কিনা ভাইয়েরা আমার কথা বলেন আম্মা জানা ঈসা বলেন আমার আল্লাহ আমাকেও একটা সূর্য দান করেছে সেই সূর্যটা রাত্রে উঠে আর সকালে শেষ হয়ে যায় যান ডাক দিয়ে বলতেছে সেই সূর্যটা হলো আমার প্রাণের স্বামী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম চিৎকার মেরে বলুন সুবাহান আল্লাহ এ ভাইরা রে আমার নবী আমার কেমন রহমত ওয়ালা নবী আমার কেমন রহমত ওয়ালা নবী নবী কালিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সম্পর্কে যখন আম্মা জানকে প্রশ্ন করা হলো নবী কেমন ছিল নবী কেমন ছিল আম্মা জান বলেন ও কানা খুলু কুহুল কুর আমার প্রাণের স্বামী মোহাম্মদের চরিত্র ছিল পুরা কোরআন শরীফের তিরিশ পাড়া আল্লাহ উত্তম চরিত্র ওয়ালা ছিল নবী আমার উত্তম চরিত্র ওয়ালা ছিল কেমন উত্তম চরিত্র ওয়ালা নবী আমার কেমন উত্তম চরিত্র ওয়ালা নবী ছিলেন ভাইরা রে বুজার জন্য বলতেছি নবী রহমাতুল্লিন নবী জিব্রাহিল আলাইহাসাল্লাম ডাক দিয়ে বললেন নবী গো আজই রাত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার সাথে দেখা করবে চিৎকার মেরে বলুন সুবাহান আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলে আজই রাত্রে দেখা করতে হবে কয় হ্যাঁ আজ রাত্রে দেখা করতে হবে জিব্রাহিল আলাইহাসাল্লাম কয় হুজুর আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য আপনার জন্য একটা বুড়া গানা হয়েছে রসুল আমার বুড়াকের উপর উঠলেন বুড়াকে উপরে উঠার পর বুড়াকটা এত দূর তো যাইত ভাইরা আমার কিতাবের ভিতরে আসছে নজরটা যত দূর যায় বুড়াক স্পিরিডে তৎসময় অত দূর যাইতে পারে চিৎকার মেরে বলেন সুবাহান আল্লাহ समस्त नबीराइतुल मुकदसर भर उपस्थित हटात कर नाम समय एक नबी और एक नबीर दिखे तक आज के नाम जमत के पढ़ाइब आदम तक नौहर दिखे नूह तक इलाहीसलम दिखे मूसा आलहीसल्लम तक बाबा आदमे दिखे 
বাবা আদম থেকে অন্য অন্য পয়গম্বরদের দিকে নামাজের সময় হয়ে গেছে কে নামাজ পড়াইব এমন সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলতেছে জি ব্রাইল এই বাইতুল মুকাদ্দাসের ভিতরে যদি মোহাম্মদ না নামাজ পড়ায় কোনো পয়গম্বরের নামাজ আমি কবুল করে নিব না জিব্রাহিল বললেন হুজুর আমার আল্লাহর অর্ডার হলো এখন যদি কোন মানুষ নামাজ পড়াই কোন পয়গাম্বর নামাজ পড়াই নামাজ কবুল হইতো না নবী গো আপনি আজকে ইমামতি করবেন জিব্রাহিল সামনে ইমামতির জন্য দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নামাজ শেষ হওয়ার পর জিব্রাহিল বললেন জিব্রাহিল আমার বন্ধুর নিয়ে আসো আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করব ভাইরে আমার নামাজ শেষ হওয়ার পর এক নবী আর এক নবীর দিকে তাকাইয়া বলতেছে এত বড় সম্মানী ওয়ালা নবী দান করেছেন আমরা যদি পয়গাম্বর না হয়া নবীর উম্মাত হইতাম আর নিজেকে ধন্য বেশি মনে করতাম চিৎকার মেরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বললেন ও জিব্রাহিল আমার বন্ধুকে আমার কাছে নিয়ে আসো ভাইরে আমার বুড়াকের উপর উঠুর করিয়া আল্লাহর দিকে রওনা হয়ে গেল মাস পথে জিব্রাহিল বেরেক হুজুর আমি আর যেতে পারব না কেন সামনে আমার যাওয়া নিষেধ আমি যদি আরেকটু বাড়াই আল্লাহর নূরের তাজাল নিতে আমি জিব্রাহিল পুরে ধ্বংস হয়ে যাব নবী আমার বললেন আমি কিছু হব না আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলতেছে তুমি তো রহমতওয়ালা বন্ধু আমার সোহান আল্লাহ বলে জিব্রাহিল বলতেছে রসুল আপনার যাওয়ার অনুমতি আছে আপনার কিছুই হবে না মাগার আপনি যদি আর এক পাও আগাই আল্লাহর নূরের তাজাল নিতে আমি একদম পুরে তস্তস হয়ে যাব আল্লাহর রসুল সামনের দিকে অগ্রসর হইলেন অগ্রসর হওয়ার পর স্বয়ং আল্লাহর সাথে সামনা সামনে কথা বললেন সোহান আল্লাহ বলেন কেমন রহমত ওয়ালা নবী জিব্রাহিলের যাওয়ার কোন অনুমতি নাই কিন্তু নবী গেছে কি গেছে না কথা কয় না নবী আমার গেছে আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পঞ্চাশ উক্ত নামাজ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের উপর ফরজ করে দিছেন সোহান আল্লাহ কন পঞ্চাশ উক্ত নামাজ ফরজ করে দিছেন আসার পর নবীদের সাথে সাক্ষাৎ বিভিন্ন নবীরা বলতেছে মোহাম্মদ উম্মাতেরা তো পড়বে না এত নামাজ তুমি যাও একটু কমাই নিয়ে আসো নবী বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে হাদিয়ে দিছে আমি যদি কমাই আনি দয়াময় আল্লাহ যদি আমার উপর একটু রাগ হয়ে যায় কেমন রহমতওয়ালা নবী আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন বন্ধু মোহাম্মদ তোমার আসার কোনো প্রয়োজন নাই জিব্রাহিলের মাধ্যমে জানাই দেয় তোমার উম্মাতেরা যদি পাঁচ উক্ত নামাজ পড়াই আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকের আমল নামাই পঞ্চাশ উক্ত নামাজ পড়ার সব দান করে দিব এ ভাইরা রে বাইতুল মোকাদ্দাসে থেকে আসার পর মক্কাবাসীদেরকে ডাক দেয়া বলে আল্লাহ আমাকে স্বয়ং নিয়ে গিয়েছিল আল্লাহর নিকটে তার ভিতর বাইতুল মোকাদ্দাসের ভিতরে গিয়েছিলাম তারপর ওখান থেকে বুড়াকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছি মক্কার কাফেরা কইয়া বুয়া বিশ্বাস যায় না কি কয় বুয়া আল্লাহ রসুল বলে এই কথা বুয়া না তোমরা বিশ্বাস করো আমি স্বয়ং আল্লাহর সাথে কথা বলছি বাইতুল মোকাদ্দাসের ভিতরে যায় নামাজ পড়ছি সেখানে অনেক পয়গাম্বাররা ছিল কয় বিশ্বাস করি না কয় বলো তো বাইতুল মোকাদ্দাসের দরজা কয়টা আচ্ছা বলেন তো রসুল কি দরজা গুনছে বাইতুল মোকাদ্দাসের ভিতরে যায় আবার কয় কয় তো বাইতুল মোকাদ্দাসের জানলা কয়টা রসুল কি জানলা গুনছে অনার্থক প্রশ্ন না কথা কোনো অনার্থক প্রশ্ন না আমাদের ভিতরে অনার্থক কথা আছে কি নাই বলেন 